Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, la foto de Rachel, Kate. El tema de Kate. Uh, Rachel. So close yet so far away. We have to do three main things. Right. Uh, what things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Step Douche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind... Fine, whatevs. It's your power. <laughs> Pegar una paliza y luego retroceder. Shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not going to be a happy camper after you reamed him yesterday and mom is giving him the boot. I'm on it, partner. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and I need to navigate the present without... It's amazing how innocent our drawings were. Hay que dibujar el cielo, ¿eh? Que mural. Bueno, veremos absolutamente todas las pruebas que tenemos... Hasta el momento. Oh no, that poor little bird has been trapped in here. ¿Dónde estás, bonito? Mm. Ah, está aquí arriba. Venga, muévete. A ver si no lo empotramos contra. Uh, espera, 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 espera. Espera. Uh, vamos a abrir la ventana. A que lo empotramos contra el... A que los empotramos contra el... Venga. Eso. A que lo empotramos contra el cristal. Vale. Venga. Y quédate fuera. Tonto lava. Vale, no quiere... Tía lista. Sí, señor Max. Eh... Un poco de agua, un poco de refresco, eh. Refrescarse un poquillo. Tintes, eh. Oh, makes me so happy. It means the real Chloe is back with me. Es un, es un color precioso, la verdad, ese el color de. El color de pelo. Coincide con el color de la mariposa. Es un, un azul muy bonito. Mm -hmm. Vale, aquí no tenemos nada que hacer. Uh, aquí tampoco. Pues toca bajar. Abajo. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Por la casa de Chloe, que está... Uf. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David. I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. No me gustó nada esa frase, David, amiguete. No me gustó nada. Yep, locked from the other side. Vale, bloqueada. Aquí nada. Aquí mural de fotos. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Cómo mola esta foto, tío. Mola muchísimo esta foto, tío. Muchísimo. Eh? Esta foto mola un cacho, tío. Un cacho. Vale, eh, perdón. SMS de, uf, lo que hay aquí, aquí hay de todo. Vale, tenemos un par de ellos de Warren. Vale. Vale, no sé quién es este, no sé qué, pim pam, pim pam, pim pam. Eh... 
Vale, un segundo, ¿eh? Casi me alegra. Es por popular. 9, 9, 9, 9, 9, 10. Eh, Max, tu amiga Chloe me ha enviado un mensaje de que estoy fuera de onda. Parece que está buena, así que creo que, que pillo el porqué. Acabas de escribirte Chloe. Estoy seguro de que no tienes su número, de que no tenía su número. No sé por qué quieres ir a autocine conmigo. Debería ir con Chloe. O podríamos ir todos. Una patada en el culo es suficiente. Guay, tengo que irme. Hablamos luego. Tenemos otro de mamá. Eh... Maxine, ¿qué demonios está pasando con el clima allí? ¿Están haciendo pruebas militares o algo así? Estás justo en el centro de la tormenta. Sí, incluso me metí en mi planta lisa. Oh, lo siento, cariño, te consigue otra. Una planta era demasiado estresante. Ahora toca volver a los libros. Hasta pronto. Besos y abrazos. Te echo de menos eh, y a mi conejito, te extrañamos y tu conejito te echa de menos. Viva, eres una gran amiga, muchas gracias. No puedo esperar a verte. Besazos. Justin, eso es. Pregunta a Nathan, él sabe lo que pienso. Uh, ¿Conoces a Frank, Bo a Frank Bowers? Frank, el macarra, el que tenía la pulsera de, de Rachel. Drogas, eso es. Pregunta a Nathan, él sabe lo que pienso. Vale, estoy en ello, gracias Justin. ¿Para qué? Eh... Hola Julieta, ¿estás ocupada? No tengo tiempo para estar ocupada, nunca me escribes. ¿Qué pasa? Aparte de todo, tenía curiosidad si has oído hablar de un tío llamado Frank que vive en una caravana por la ciudad. ¿Te refieres a una caravana al lado del río? He oído, he oído que vende meta, eso es todo. Metanfetamina. ¿Por qué? ¿Estás haciendo tu propia investigación sin mi ayuda? No, solo estaba aburrido. Hablamos pronto, gracias. Vale, pero no puedes guardar secretos de la mejor reportera Juliet Watson. ¿Hola? <risa> Pasando de ella un kilo. Eh, a ver, papá, ¿qué me dices? Eh, hola, cariño. Acabo de recibir un mensaje que dice Tu hija fisjona será mejor que deje de mirar por donde los demás Y se preocupe de sí misma ¿Será alguna broma? Es un número privado oh, Lo siento, algún idiota de mi clase pensó que sería divertido No sé es eso, no me gustan los extraños tengan mi número, ¿vale? Yo tampoco, lo siento, solo soy tu padre Sé que ha sido una semana difícil para ti eh, Está casi terminado Te llamaré más tarde, te quiero Curne Hola, amor mío, avísame cuando quieras venir a mi habitación y te hago un cambio de moda. Oh, gracias, Curni. Ahora estoy agobiada con los deberes, pero te veré más tarde. Gracias por ofrecerte. Esta era la chica que vimos a la entrada vendiendo las entradas de lo de... De la, de la fiesta, de Vortex. Eh, cariño, estoy lista. Eh, besos y abrazos. Y eso no eran iconos. Mmm... Eh, tío, apesto de nuevo. Siento que me dieran en la cara con una mierda y lo pagué con mi mejor amiga. Claro, no entiendo, no te preocupes, todos somos así. Además, lancé tu gorro por la ventana y rompí mi retroceso. Vale, ese Mollis salva de la cárcel de Mollis. Pero necesitamos suministros de cigarros, café y chuches para quedarnos toda la noche despiertas y ponernos en modo detective. Excelente, querida Watson. Llevaré mi gorro de pensar. No pasa nada. Tengo un gorro, voy a columpiarme y te recojo. Cariño, estoy lista. Besos y abrazos. Y eso no eran iconos. <risa> vale. Eh... Vamos a ver... Vamos a ver si centramos un poco. Vale, empieza aquí, creo. ¿eh? Hemos de llegar hasta el perro de Frank. Sí. Vamos a leer desde el 10 de octubre en adelante. Querido diario, 10 de octubre, no voy a volver a viajar en el tiempo, no puedo explicar lo que ha pasado, si pienso mucho en ello, tal vez mi cerebro acabe explotando. Cuando intento comprenderlo es como si describiera algo que le hubiera pasado a otra persona. Chloe estaba tan cabreada cuando eh, descubrimos que Rachel había salido, eh, había salido con Frank Bowers que simplemente explotó. No se puede hablar con ella, cuando se pone así me cansa de tener que ir con cuidado por no herir sus sentimientos. Sigue culpando a William de, por su vida de mierda, aunque sabe que está siendo muy injusta, aunque puede que yo estuviera igual. Bueno, en cierta manera lo estoy. En mi habitación todo lo que podía pensar era ojalá pudiera volver atrás en el tiempo y ayudar a Chloe. Y de repente, mirando la foto del día en que William murió, empezó a parpadear como si fuera en 3D, como si pudiera ver dentro de la foto. Después me encontré dentro de la foto cuando tenía 13 años. Estaba en la cocina de Chloe en 2008. Con Chloe y William, justo antes de lo que fuera a recoger a ellos por última vez. Ya que mis poderes se me han alcanzado a un nivel nuevo de retroceso, decidí que ni de coña iba a dejar que William muriera. Así que jugué al escondite con las llaves del coche de William hasta que no quedó otra opción que coger el autobús. Estaba tan feliz de haber salvado a William, nunca pensé que, podía, que algo mal saliera mal. Eh, supe que estaba jodida cuando volví de mi época viaje al pasado y vi a Victoria Chase Pero ahora ella era mi amiga y ahora miembro del Club Vortex Nada más que añadir Sabía que la había cagado, me preocupé al imaginar que podía haber cambiado con Chloe Me hice una idea cuando vi a David Manson conduciendo el autobús escolar Seguro que ya no se veía tan amenazante No quiero saber cómo acabó siendo conductor de autobús en lugar de acabar con Joyce 
Sentí que se me paraba el corazón cuando fui corriendo a casa de Chloe. Así que cuando Willy abrió la puerta me pre preparé para lo peor. Fue entonces cuando Chloe vino hacia mí en su silla de ruedas, paralizada de cuello para abajo. No sabía qué decir, así que me tapé la boca con gesto de estar impactada. Pero la sonrisa de Chloe era tan auténtica y hermosa que casi lloró. Tuve que enfrentarme a todo sin volver loca a Chloe y sin uh, contarle que alteré el tiempo y el espacio para volver a salvar a su padre, pero tuvo un accidente de coche y nunca podrá volver a andar de nuevo. La cuestión es que ella seguirá siendo Chloe. Debía sentirse agradecida de estar viva y tener una familia que se preocupa por ella. Chloe me rogó que pasara la noche con ella y por supuesto lo hice. Me di cuenta de todas las cosas que tenía ahora en casa comparadas con las de antes. Vi el gran y costoso equipo que necesitaba Chloe, incluyendo su nueva habitación, garaje. Perdona, David. A pesar de que me sentía muy mal y desconcertada, Chloe estaba muy animada y contenta de volver a estar conmigo, especialmente desde que la dejé de lado después del accidente. Incluso en un universo paralelo soy una mierda de amiga. El mundo de Chloe era tan único y nuevo para mí, sobre todo su fuerza y su bondad y su dolor. Necesitaba una farmacia entera para poder pasar de día el día. No sentí pena por ella, me sentí muy asombrado por su actitud. Esta Chloe no culpaba a nadie por su estado, a pesar de que tenía todo el derecho a hacerlo. Dimos un paseo por la playa y vimos a las ballenas varadas en las que probaban en el que algo iba mal a ocurrir en ambas realidades. Y entonces Chloe me pidió que me fuera a dormir. Eh, el accidente dejó su cuerpo casi roto, sus pulmones dejaron de funcionar correctamente y básicamente se está muriendo lenta y dolorosamente. Se sentía tanto culpable por los ingresos y por los sacrificios de sus padres. No fue errática o torturada por esta perdición, solo práctica. ¿Qué fue lo que hizo que se me sintiera un peón por ponerla en esta situación? Estuve de acuerdo en ayudarla, simplemente porque me explicó que era su último deseo. ¿Cómo podía discutir con ella? Especialmente desde que supe que había jodido el universo entero haciendo una simple elección. Y supe que tendría que volver y aceptar la línea temporal original. Chloe y yo tuvimos una última noche de cine viendo Blade Runner. Nos quedamos dormidas con el sonido de Evangelis y cuando me desperté puse a mi mejor amiga a dormir para siempre. Brutal, tío. Es que es, es, que, es, que es increíble, tío. Increíble. Increíble. Después de visitar el nuevo mundo de Chloe, sabía que era hora de ir al futuro. Vi el resultado que conseguí manipulando el tiempo y me asusté tanto que pensé que mi poder no funcionaría nunca más. Eso hubiera sido un karma muy cruel. Afortunadamente, tuve la oportunidad de proyectarme en una fotografía y conseguir arreglar todo lo que hice. Adiós, William, otra vez. Hola, David, otra vez. Nunca había estado tan orgullosa de tener a Chloe en mi vida. La segunda vez que vi su pelo azul y su hermosa cara de enfadada, me entraron ganas de besarla otra vez. Y yo ni siquiera podía decirle dónde había estado o por qué. Sería otra cosa más por la que Chloe se enfadaría conmigo y con el mundo. Tuve que volver a centrarme en nuestra búsqueda de Rachel. Chloe había estado muy ocupada con su trabajo de detective mientras yo estaba en la línea temporal alternativa. Bueno, pues nos pusimos al día, completamente al día de... de el diario. Y eso me encanta. Me encanta millones. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Horrible, eh? Esa cantidad de, de, de ballenas. Looks like they're back on the road to Paris. <laughs> Viaja a París. Ouch. Debbie, no estés aquí cuando vuelve el trabajo, va en serio. No se anda con tonterías, eh? Y ahí está de nuevo. Ah, no está claro, obviamente. My butterfly sketch doesn't exist claro. in this timeline. Cierto, 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 cierto. Like William. Cierto, completamente Max cierto. the time bandit strikes again. <laughs> Somehow I existed in this whole other reality. But I, I don't know what happened. The more I use my power the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in two or maybe three different realities. How can I have a destiny? If these Stop. alternate lives exist, I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Son geniales estos parones, eh. Simplemente se aclara un poco las ideas, se queda un ratillo ahí sentada, tranquila. Hola mucho. Estos detalles son los que hacen este Life is Strange muy, muy especial, tío. Muchísimo. To think this all started with my vision of a tornado. Mm. 
Ecoapocalipsis, mientras que Arcadia era considerado un pintoresco rincón de pesca y turismo en la costa de Oregón, la ciudad se ha olvidado en el tiempo. Desde que comenzó esta semana, en el literalmente ojo de una tormenta medioambiental. Empezando con una rara nevada, un previsto eclipse, pájaros muertos y ahora media docena de ballenas en la playa. El estado de tiempo de Arcadia Bay está siendo estudiado por prominentes científicos nacionales y del Estado, y al parecer también la NASA. Lo que es aún más increíble es que todos estos ecofenómenos han sucedido sin que ningún meteorólogo haya presentado una teoría o alguna razón para este caos atmosférico. La locura, el apocalipsis, el acabose. Una foto. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? ¿Cómo se culpa? Eh? Es que no, 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 se machaca de una manera. Vale. Uh, nota. Looks like David already booked a room. De Block Hotel, 555-397-0042, reserva 638. No tenemos ningún mensaje. Estupendo. Vamos a salir al exterior. Como me encantan esos patios, tío. Ojalá tuviera ahí un patio así, tío. No sería chulo ni nada tener un patio de estos, tío. Sería la leche. Tendría un perrete... Tendría un perrete, vamos. Sí o sí. Me parece que hay gran cosa, por no decir que no hay nada, vamos. Mm, yo no veo nada, la verdad. No hay nada, absolutamente nada en este jardín. No. What? Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Pájaros muertos, tío. Otro pájaro, jo, está lleno de pájaros muertos, tío. No veo gran cosa por aquí. Bueno, pues al interior. Oh, ¿y esto? William never finished painting that wall. Dejó la, dejó de, ¿En serio dejó la de medio pintar la casa, tío? ¿En serio? Hostia, no podría dormir por las noches, tío. <risa> Hombre, estoy como una cabra también. Así, no, pero bueno, yo no sería capaz. Vale. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. ¿Habrá alguna cosilla interesante? Vamos a echar un vistazo. Vale, aquí tenemos una nota. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Señor Madsen, gracias por su ayuda con Nathan. Por tu ayuda con Nathan, se aprecia. Sus mis mejores deseos sean Prescott. Uh, ¿Qué líos historias tienen uh, Nathan con David? El armario de... Armado. Lleva un arma. Lleva un arma. Oh, jeez. David is packing up what... Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Bola de papel. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Joyce, sabes que no soy bueno explicándome, o explicando porque actúo como a veces lo hago. Solo sé que nunca nadie me ha entendido del modo que tú lo haces. Nunca haría nada para hacerte daño a ti o Chloe. Cuidar a mi familia es mi misión número uno. Sí, me excedí con la vigilancia y las sospechas y estoy sinceramente arrepentido y avergonzado. Pero están pasando cosas oscuras en Arcade Bay que nunca te he contado. Eres mi mujer y mi compañera y sé que no deberíamos tener secretos. Tenía previsto contártelo todo, pero quería más pruebas. En cambio, una estudiante casi suicida delante de mí. Me echaste de mi casa favorita y mi jastra me odia. Por favor, déjame... Por favor, déjame. Un mail. Should I have signed the petition? 
Black Wolf sure isn't safe and private anymore. De Raymond Wells para David Manson. A pesar de no estar alterada la discusión sobre la propuesta para prohibir el sistema de vigilancia del campus, aún estoy interesado en otros métodos para mejorar la seguridad de Blackwell. Debemos encontrar un punto medio entre seguridad y privacidad para nuestros estudiantes. Saludos, director Wells. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. De Michelle Grant para David Manson. No necesitaba una cámara de seguridad para ver, eh, para ver venir esa suspensión. Mucha suerte, señora Grant. La señora Grant era la que tenía piquilla con David, que era de color, que era la profesora. At least he has one weird fan. De Anónimo David Manson. Querido Mr. Señor Madsen, solo quería hacerte saber que es una mierda lo que te ha pasado y que esta academia tiene a demasiados imbéciles retrasados metrosexuales que no te aprecian a ti o los militares. Me siento seguro, seguro, seguro en mi dormitorio cuando tú estabas en la guardia y pensaba que tú me estabas protegiendo. Espero que vuelvas a Blackwell y te asegures de que todos estamos salvo por las noches. Esta academia me da miedo. Anónimo, ¿quién puede ser? De David Manse para Raymond Wells. Pido perdón por cómo exploté ayer en tu oficina. Está enfadado por perder mi posición en Blackwell sin una eh, completa investigación de los hechos basados. Solamente las declaraciones de estudiantes que no son de fiar. Hay un cáncer en la Academia Blackwell y sin mí seguirá expandiéndose. Saludos cordiales, eh, David Manse. Surveillance cameras at Pan Estates. Pan Estates. David must be working for the Prescotts too. O sea que está poniendo cámaras, en serio. En todos los pasillos. En el pasillo central, esquinas. Un montón de cámaras, ¿eh? Confidencial. No sé si un negocio tiene que avisar de que... No lo sé. De que está siendo grabado. No tengo ni idea cómo va. Vale, vamos a ver si por aquí... Eh, latas de comida. Ketchup. Wow, that is a serious padlock on that locker. Uf. Hey David, what you hiding? Mm. For once I don't have time to search for the code. Oh, and I need to find a way to break this padlock. ¿Con qué podemos romperlo? Uh, necesitamos algo para romper ese candado. Tenemos aquí detrás. Oh. oh. Look at the baby blue jay eggs in the nest. Un nido, qué bonito, tío. No I, I better move his plank if I want to take the shot. Voy a apartar este tablón. Just one picture, please. Una foto. Click. Another photo from my Arcadia Bay wildlife series. Genial. Eh, vamos a ponerlo de nuevo. Thank you. Sleep tight, my eggy eggs. Genial. ¿Con qué podemos? Uh, uh. Ah, amigo, esa barra me gusta. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker. Me encanta. Sorry, David, but. I bet you would do the same thing as me. ¿Y qué tenemos aquí? Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. 1317, aparcamiento de la Academia Blackwell. Sabe algo. Latitud, longitud. Twin Peaks? ¿En serio? Twin Peaks? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Sí, señor. Que este es más chulo, tío. <risa> Twin Peaks. <risa> Son cada 3, 4 horas. No, no tiene un orden, tío. No tiene. No, no, no. Latitud, longitud. Vale, ahí está cayéndole una tunda a Warren. Score. 
Back to Chloe now. Vamos a... Perfecto. Vamos a dejarlo así. Y el tablón colocadito. Eso ahí. Muy bien. Y devolvemos esto. No. Vale, nos llevamos la barra. Eh, aquí hay unos folletos que antes no vimos. Mm, a la fiesta del fin del mundo. Vale. ¿Para qué podremos usar la barra? It's amazing how much drama this living room has seen. Tengo curiosidad. A lo mejor no usamos más, pero tengo curiosidad por qué llevamos la barra, tío. Did I actually cause that clock to stop? Examinar. Oh, there's a ladybug stuck in the dials. Time keeps on ticking. Vale. Vale, la nota. No, no, simplemente supongo que será que no la necesitaremos más. Pero me. me no sé, me, me, me resulta curioso que nos quedemos con ella. Ya veis que no podemos. No sé si nos hará falta aquí para algo para afuera o algo. No sé. No, no creo. No, no. No, no nos hace falta para nada. Porque si os fijasteis, no podemos devolverla. No. Bueno, no podemos. No, no hace falta de ninguna manera devolverla. El armario, no hace falta. Esto tampoco. Bola de papel. Y estaba aquí, no hace falta dejarla. Vale, mapa. Vale, está esto. No, no, no. No hay nada más que hacer, gente. Bueno, pues nada, vamos a ir a la Yo, Chloe! ¿Estás listo ya? Tengo que volver a mi dormitorio. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. ¿Y qué tienen en común? Let's get the hell out Nathan, Kate, busted. y Rachel. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. ¿Qué tienen, que, ¿Qué tienen en común Kate, Nathan y Rachel? ¿Por qué tenía sus informes, David, de ellos tres? This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I, I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I, I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, <laughs> I'm on it. <laughs> Kate. Me alegro mucho de verla así, tío. Max. Mucho. Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. Pobrecilla, tío. When I saw how much you cared, how hard you were trying. 
You made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, and Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Kate, un personaje genial. Un personaje genial. Y un personaje que sufrió mucho a lo largo de toda la historia por esa historia del vídeo, toda esa película tan sumamente rara que ocurrió con ella a lo largo de toda la historia de Life is Strange y que se merece estar bien, claro que sí. Y que, por cierto, conseguimos salvarla. Muy bien. Y muy contento de tenerla aquí de nuevo. Bueno, gente, pues ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy? Capítulos, porque bueno, ya no me he pasado de la hora y seguramente lo dividan dos, pero tampoco quiero daros la paliza aquí. ¿Qué os parece si dejamos el capítulo, como digo, de este maravilloso Life is Strange justamente aquí? Un poco de positivismo después de esa parte más oscura del otro lado de esa otra realidad en compañía de Chloe, de, de Max, como yo digo, tan oscura, tan gris. Eh, aquí ya tenemos un poco más de luz en compañía de Kate y eh, pues un gustazo, por supuesto, eh, continuar con vosotros aquí esta maravillosa historia, este maravilloso juego que es Life is Strange. No robo más tiempo, por supuesto os invito a contar las historias de eso apetece aquí en el canal. Like y favorito si os gustó, dislike si os gustó, dejad en comentarios lo que queráis, que ya sabéis que para mí para el canal son muy importantes y nos vemos de nuevo en Arcadia Bay. Saludos para todos, paz. Cuidaos. También puedes ver este vídeo en Blogocio TV.